మన ఈ వీడియోలో పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ ఫోర్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో జరిగినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లు వన్ ఫార్టీ వన్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ అనేది సాల్వ్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఫైండింగ్ మీన్ మనం ఫైండింగ్ మీన్కి వేరియబుల్స్ ఇచ్చారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు ఈ మెథడ్లో వస్తే మనం మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అండి దట్ ఈస్ మీన్ ఈక్వల్స్ టు మీన్ అంటే సగటు దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ డివిజిబుల్ బై సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ దట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి ఎఫ్ ఎక్స్ వచ్చి వేరియబుల్ ఇక్కడ మనం ఫార్ములాని సాల్వ్ చేసామంటే మనకి ఈజీగా అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది ఎక్స్ ఉంది కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లేదు మనం ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నామంటే దట్ ఈస్ వే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ వచ్చి ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ టూ వచ్చి ఫోర్టీన్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ వచ్చి ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ వచ్చి ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ వచ్చి ఫైవ్ మనకి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అడిగాడు కాబట్టి మనం దీన్ని మొత్తం టోటల్ చేద్దాం దట్ ఈస్ దీని మొత్తం మనం టోటల్ చేసామంటే ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ దీన్ని మొత్తం మనం టోటల్ చేసామంటే దట్ ఈస్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ ట్వంటీ వస్తుంది మనం ఇక్కడ ఈ రెండింటి మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్క్యూట్ చేసామంటే దట్ ఈస్ మీన్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ డివిజిబుల్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చి ట్వంటీ దట్ ఈస్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే టూ బై ఫోర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ దట్ ఈస్ మీన్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై ఫోర్ మనకి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో కారణం నిర్ణయం రెండు ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ రెండింటిని మనం ఇది వచ్చి సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ అయితే మీన్ వాల్యూ టూ పాయింట్ ఫోర్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చి మీన్ వచ్చి సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ కాబట్టి అదర్షన్ రీజన్ రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చూసామంటే మీన్ డివియేషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ వచ్చి టర్మ్స్ ఇచ్చారు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు దీనికి మనం మీన్ డివియేషన్ కనుక్కోమన్నాం ఫస్ట్ దానం ఫస్ట్ మనం దీనికి మీన్ కనుక్కోవాలి దట్ ఈస్ మీన్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ టర్మ్స్ దట్ ఈస్ టోటల్ టర్మ్స్ వచ్చి ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ డివిజిబుల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ మనం దీన్ని మొత్తం టోటల్ చేసామంటే థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ దట్ ఈస్ మీన్ మీన్ వచ్చి సెవెన్ ఓకే మీన్ వచ్చి సెవెన్ ఇప్పుడు మనం మీన్ డివియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దట్ ఈస్ మీన్ డివియేషన్ మీన్ డివియేషన్ ఈక్వల్స్ టు మీన్ మైనస్ ఈ టర్మ్స్ ఒక్కొక్క టర్మ్ని మళ్ళీ మనం మైనస్ చేసి సప్ చేస్తాం దట్ ఈస్ సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ మాడ్ వాల్యూ వస్తుంది ప్లస్ అదేవిధంగా సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ మాడ్ వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ మాడ్ వాల్యూ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ మాడ్ వాల్యూ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ నైన్ మాడ్ వాల్యూ డివిజిబుల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వచ్చి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఇక్కడ మనకు మాడ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి టోటల్ టర్మ్స్ వచ్చి పాజిటివ్లో వస్తాయి ఎందుకంటే మనకు మాడ్ వాల్యూలో ఉంది మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సెవెన్ మైనస్ టూ వచ్చి టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ వచ్చి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మాడ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ టూ వచ్చి సెవెన్ మైనస్ నైన్ వచ్చి మైనస్ టూ మాడ్ వాల్యూ కాబట్టి ప్లస్ టూ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ మనం దీని మొత్తం టోటల్ చేసామంటే సిక్స్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ టూ మీన్ డివియేషన్ వచ్చి మనకి వన్ పాయింట్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ మనం మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సెవెన్ వచ్చింది వాటి నుంచి సపరేట్ చేసి మనం దీని నుంచి మీన్ డివియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మీన్ డివియేషన్ ఎలా ఫైండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ త్రీ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి లోవర్ కోఆర్డినేట్ వచ్చి మనం ఇదో గ్రాఫ్ అనుకుందాం లోవర్ కోఆర్డినేట్ వచ్చి నైన్ ఇచ్చాడు ఓకే అప్పర్ కోఆర్డినేట్ వచ్చి సెవెంటీన్ ఇచ్చాడు దట్ ఈస్ దిగువ చిత్రార్థం ఎగువ చిత్రార్థం నైన్ సెవెన్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఏం కనుక్కోమన్నారు మనల్ని సెమీ ఇంటర్ కోఆర్డినేటర్ రేంజ్ అడిగాడు మనకి ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో రేంజ్ ఎంత ఉంది దట్ ఈస్ సెవెంటీన్ మైనస్ నైన్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ యూనిట్స్ అనేది రేంజ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ సెమ
మల్టీప్లై మూడుతో చేసామంటే ప్రతి దాన్ని ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది మ్యూ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఈ త్రీ అనేది త్రీ స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి వేరియన్స్కి త్రీ స్క్వేర్ అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది ఇది వచ్చి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ దీన్ని అట్లా డిఫాల్ట్ గుర్తుంచుకోండి వేరియేషన్ వచ్చి సెవెన్ ఇచ్చారు మనం వచ్చి మల్టిప్లై చేస్తున్న త్రీతో మనం ఇక్కడ అన్ని స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే సెవెన్ ఇంటూ నైన్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ మనం ఇలాగా ఏదైతే మల్టిప్లై ఇక్కడ ఎక్స్ మల్టిప్లై అయినా మ్యూ మల్టిప్లై అయినా లోపల స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ అవుతుంది ఏదైనా సరే కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్టీ త్రీ ఇయర్స్ ద వేరియన్స్ మనం ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూసామంటే మనకి ప్రకటన కారణం రెండు ఇచ్చారు మనం ఇక్కడ చూసామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం స్టెప్ డివియేషన్ గురించి ప్రాబ్లం ఇచ్చారు మనకి స్టెప్ డివియేషన్ ఫార్ములా వచ్చి మీన్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ టీ డివిజిబుల్ బై ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ వచ్చిన లెంత్ ఇది వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మీన్ మనం ఇక్కడ చూసామంటే స్టెప్ డివియేషన్లో స్టెప్ డివియేషన్ వాల్యూ వచ్చి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇచ్చారు ఓకే మనకి కారణంలో మీన్ వాల్యూ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వచ్చి ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చారు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వాళ్ళే ఇచ్చేసారు ఎన్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు ఓకే టర్మ్స్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు లెంత్ వచ్చి టెన్ ఇచ్చారు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసామంటే దట్ ఈస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో జీరో విల్ క్యాన్సర్ ఫైవ్ వన్ సార్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసామంటే మనం అవర్షను అండ్ కారణం రెండు రీజను ప్రకటన మరియు కారణం రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే రెండు రైట్ ప్రకటన మరియు కారణం రెండు సరైనవే మరియు సరైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చూసామంటే హార్మోనిక్ మీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు మనకి వచ్చి క్లాసెస్ ఇచ్చారు క్లాసెస్ వచ్చి ఎక్స్ అనుకున్నాము ఫ్రీక్వెన్స్ వచ్చి ఎఫ్ అనుకున్నాము మనం దీనికి హార్మోనిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఈస్ మనకి హార్మోనిక్ మీన్కి ఫార్ములా వచ్చి హార్మోనిక్ మీన్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ డివిజిబుల్ బై సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ డివిజిబుల్ బై ఎక్స్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ హార్మోనిక్ మీన్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజిబుల్ బై సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ డివిజిబుల్ బై ఎక్స్ మనం ఇక్కడ ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ చూసామంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఉంది కానీ మనం దీన్ని సెంటర్ టర్మ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి రేంజ్ ఉంది రేంజ్లో మనకి సెంటర్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మాత్రమే మనకి సూటబుల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఎక్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూకి సిక్స్ మధ్య మిడిల్ టర్మ్ వచ్చి ఫోర్ ఓకే లేదు అనుకుంటే మనం టూ ప్లస్ సిక్స్ డివిజిబుల్ బై టూ దట్ ఈస్ ఎయిట్ డివిజిబుల్ బై టూ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ మనం ఎలా కూడా సింప్లిఫై చేయొచ్చు లేదా టూకి ఫోర్ మధ్య మిడిల్ టర్మ్ వచ్చి ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ప్లస్ టెన్ డివిజిబుల్ బై టూ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీన్ బై టూ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ ఇస్ ద మిడిల్ టర్మ్ అదేవిధంగా టెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ డివిజిబుల్ బై టూ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ డివిజిబుల్ బై టూ ఈక్వల్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇస్ ద మిడిల్ టర్మ్ మనం ఇప్పుడు ఎఫ్ డివిజిబుల్ బై ఎక్స్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఎఫ్ వచ్చి ఫోర్ ఫోర్ డివిజిబుల్ బై ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సిక్స్టీన్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వెల్వ్ డివిజిబుల్ బై ట్వెల్వ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ దట్ ఈస్ మనం ఎఫ్ ఎఫ్ బై ఎక్స్ ఫైన్ అవుట్ చేసాము నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆల్రెడీ ఉంది మనం టోటల్ ఎఫ్ చేసామంటే దట్ ఈస్ ట్వంటీ థర్టీ టూ ఈజ్ ద ఎఫ్ అదేవిధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వచ్చి సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ బై ఎక్స్ మనం ఈ ఫార్ములా దీన్ని పెట్టామంటే హెచ్ ఆఫ్ హార్మోనిక్ మీన్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ టూ డివిజిబుల్ బై ఫోర్ దట్ ఈస్ ఎయిట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది మనం ఇలాగా హార్మోనిక్ మీన్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మనం ఇక్కడ చూసామంటే అదర్షన్ దట్ ఈస్ ప్రకటన వచ్చి మోడ్ మైనస్ మీన్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ మోడ్ మైనస్ మీన్ ఈక్వల్స్ ఫిఫ్టీన్ దెన్ మీడియన్ మైనస్ మీన్ వచ్చి టెన్ ఈ ఫార్ములా అనేది మనకి ఎప్పటికీ అది జడ్జిఫై అవ్వదు కాబట్టి ప్రకటన అనేది వచ్చి రాంగు నెక్స్ట్ కారణం వచ్చి మీన్ మోడ్ ఈక్వల్స్ టు టూ మీడియన్ మైనస్ త్రీ మీన్ మామూలుగా మనకి ఫార్ములా వచ్చి మోడ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ మీడియన్ మైనస్ టూ మీన్ కాబట్టి కారణం కూడా తప్పు కాబట్టి ప్రకటన కారణం రెండు రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనకి ప్రకటన ఏమి ఇచ్చాడు మీన్ మైనస్
రీజన్ ఏమి చెప్పారు ఈవెన్ నెంబర్స్ డేటా మీడియన్ ఈజ్ ద మిడిల్ మోస్ట్ నెంబర్ అంటే మనం ఒకవేళ ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ మనకి మిడిల్ టర్మ్ అనేది ఏది లేదు అప్పుడు మనకు ఫార్ములా వచ్చి దట్ ఈస్ మీడియన్ ఎక్వల్స్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ ఎన్ బై టూ టర్మ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ ప్లస్ వన్త్ టర్మ్ ఓకే ఎన్ బై టూ టర్మ్ మళ్ళీ ఎన్ ఎన్ బై టూ ప్లస్ వన్ టర్మ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి దాన్ని సపరేట్ బై డివిజిబుల్ టూ చేస్తే మనకి మీడియం అనేది వస్తుంది కాబట్టి రీజన్ అనేది రాంగ్ ఆదర్శం అనేది రైట్ ఓకే ఆదర్శం వచ్చి మనం ఫోర్ యాడ్ చేసి సెంటర్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ ఏ వన్ టర్మ్లో మనకి డైరెక్ట్గా మీడియం అనేది రాదు మన మీడియం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని మనం ఇలాగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి రీజన్ వచ్చి రాంగ్ వన్ ఫార్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చూసామంటే మనకు అడిగింది ఫైండింగ్ మోడ్ అడిగాడు మనకి క్లాసెస్ ఇచ్చారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు మనం ఇక్కడ చూసామంటే మోడ్ ఫార్ములా ఎక్వల్స్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో డివిజిబుల్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో మైనస్ ఎఫ్ టూ ఇంటూ హెచ్ దీస్ ఇస్ ద మోడ్ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ ఈ టర్మ్స్ వచ్చి ఏవేవో కావాలో చూసామంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ వన్ కనుక్కుందాం ఎఫ్ వన్ వచ్చి ఈ ఇచ్చిన టేబుల్లో మ్యాక్సిమం టర్మ్ మీద దట్ ఈస్ ఎఫ్ వన్ ఇక్కడ మన ఇచ్చిన టేబుల్ మ్యాక్సిమం టర్మ్ వచ్చి థర్టీ టూ థర్టీ టూ వచ్చి ఎఫ్ వన్ ఓకే ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీస్లో మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి ఎఫ్ వన్ మనం ఎఫ్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే కింద దిగువ ఉన్నది వచ్చి ఎఫ్ జీరో పైన ఉన్నది వచ్చి ఎఫ్ టూ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ టూ మూడు వచ్చాయి మనకి ఇక్కడ ఎల్ టర్మ్ వచ్చి ఏదైతే ఎఫ్ వన్ ఉందో లోయర్ లిమిట్ వచ్చి ఎల్ లోయర్ లిమిట్ వచ్చి ఎల్ ఎఫ్ వన్లో లోయర్ లిమిట్ వచ్చి ఎల్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఇంటర్వెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇంటర్వెల్ వచ్చి హెచ్ దట్ ఈస్ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఇంటర్వెల్ వచ్చి ఫైవ్ ఉంది ఎల్ మనకు కావాల్సిన టర్మ్స్ అన్ని వచ్చి మనం దీన్ని ఇప్పుడు దాంట్లో ప్లేస్ చేద్దాం దట్ ఈస్ మోడ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ వచ్చి థర్టీ టూ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ వచ్చి సిక్స్టీన్ డివిజిబుల్ బై టూ ఇంటూ థర్టీ టూ టూ ఇంటూ థర్టీ టూ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ వచ్చి సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసామంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ డివిజిబుల్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ మనం దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేసామంటే దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 అనేది వస్తుంది మనం ఈ రెండు యాడ్ చేసామంటే ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ త్రీ సారీ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ త్రీ దిస్ ఇస్ ద మోడ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ మనం మోడ్ని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫస్ట్ మనం మోడ్ ఫార్ములా మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే మనం ఈ బీట్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ అలాగే టూ ఇంటూ టెన్ వచ్చి ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఫార్టీ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ దట్ ఈస్ దీన్ని మనం మొత్తం టోటల్ చేసామంటే వన్ ట్వంటీ వన్ టూ ఫార్టీ టూ ఎయిటీ ఓకే టూ ఎయిటీ మనకి ఇక్కడ వెయిటేజ్ ఇక్కడ మనం వెయిటేజ్ని టోటల్ చేసామంటే దట్ ఈస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ ప్లస్ టెన్ దట్ ఈస్ మనం ఈ రెండింటిని ఫార్ములా సబ్స్క్యూట్ చేసామంటే వెయిటేజ్ యావరేజ్ ఎక్వల్స్ టు టూ ఎయిటీ డివిజిబుల్ బై టెన్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ వెయిటేజ్ వచ్చింది దీంట్లో టోటల్ వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది ఈ రెండింటిని డివిజిబుల్ చేస్తే మనకి యావరేజ్ వెయిటేజ్ అనేది వెయిటెడ్ యావరేజ్ అనేది మనకు వస్తుంది